จบซ่อนมากเลยนะคะหลายท่านเห็นชื่อวิดีโอคงจะรู้แล้วว่าเป็นวิดีโอเอ็มตี้นะคะก็คือพูดถึงของที่ใช้หมดไปแล้วแต่ถ้ายังพอแบบจะแบบจำได้ติ่งหนึ่งของจิตใจลึกๆที่ดูเมื่อนานมาแล้วเนี่ยพิมพ์ทำวิดีโอแท็กเอ็มตี้วิดีโอสุดท้ายเนี่ยตอนที่พิมย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้เลยอะคะ่ะก็คือตอนเดือนเมษายน2559แล้วตอนนี้คืออะไรธันวาคม2559ก็คือว่าไม่ได้ทำวิดีโอแท็กเอ็มตี้มานานมากค่ะคือเนื่องจากว่าพอย้ายมาอยู่บ้านเนี้ยวิธีการเก็บจัดของอะไรพิมพ์เงี้ยมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เลยแบบกว่าจะเก็บก็จะอะไรเงี้ยข้ออ้างจริงๆแล้วคือข้ออ้างนะคะก็เลยเหรอกรุณาอภัยที่ฉันด้วยเถิดนะต้องบอกว่ามันมาใกล้กันกับวิดีโอเอ่อเบสออฟประจําปีมากๆก็คือเบสออฟสองศูนย์หนึ่งหกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้เห็นไปแล้วกันทั้งหมดว่าที่ใช้หมดไปเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าใน Base of 2016ที่เป็นส่วนของสกินแคร์แล้วก็ส่วนของเมคอัพเนี่ยมันจะออกมามีชิ้นไหนจากนี้เพราะแน่นอนมันส่วนมากแล้วมันต้องมาจากของที่เห็นใช้หมดแล้วนะคะในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าของบางชิ้นนะคะบางชิ้นคือบางอย่างเนี่ยใช้ซ้ำๆๆๆนะคะแล้วมันก็แบบว่ามีหลายหลายขวดอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าพื้นที่มีจํากัดพอพิมพ์มาคัดของทีหนึ่งพิมพ์ก็จะแบบว่าเอาสิ่งที่มันซ้ํากันแล้วหยิบขึ้นมาแล้วเจออย่างเงี้ยค่ะทิ้งไปเพราะต้องบอกว่าปกติแล้วพิมพ์จะเอาของเก็บไว้ในรังเนี่ยนะคะเราทิ้งเราวางไว้ที่ใต้ซิงค์นะคะพอมันอยู่ในอย่างเงี้ยพิมพ์เวลาพิมก็มาคุยคุยอ่ะหยิบขึ้นมาปุ๊บเจอสองอันก็จะเอาอันหนึ่งทิ้งไปเลยเพราะนั้นเนี่ยบางชิ้นถ้าพิมพ์พอจําได้ว่าอันไหนที่แบบเกินหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวพิมพ์ก็จะบอกให้ทราบละกันนะคะแล้วก็ครั้งที่แล้วที่ทําวิดีโอแท็กเอ็มตี้เนี่ยมีบางท่านถามบอกว่าทำไมไม่บอกด้วยว่าชิ้นนี้มันใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ประสิทธิภาพดีตามที่เขาเคลมไหมที่จะบอกว่าของที่ถ้าเรียกว่าใช้จนหมดเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วไม่ใช่ส่วนมากถ้าใช้จนหมดเนี่ยคือต้องชอบถึงระดับหนึ่งอะ่ะเพราะว่าพิมมีสกินแคร์เยอะถ้าเกิดชิ้นไหนใช้แล้วไม่ชอบพิมก็เขาเรียกว่าอะไรเอาวางไว้ข้างๆก่อนแล้วก็ไปหยิบชิ้นใหม่ที่อยากใช้มาใช้เลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าชิ้นไหนที่ใช้จนหมดแปลว่าต้องดีต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกตัวพิมพ์เองเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นของที่ใช้หมดเป็นการส่วนตัวโดยพิมพ์เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่าทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคือความเห็นส่วนตัวทั้งนั้นบางท่านอาจจะใช้บางชิ้นแล้วแพ้บางท่านอาจจะใช้แล้วไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้ค่ะพิมพ์จะได้ทราบเลยว่าตัวไหนที่อุ้ยตัวนี้มีคนอื่นแพ้ด้วยหรอหรืออะไรเงี้ยจะได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยละการเกริ่นได้ละทีได้เดี๋ยวพิมพ์เอาตรงนี้ออกนิดนึงจะได้นั่งคุยกันแบบไม่มีอะไรอยู่บนหน้าจอเลยเพราะงั้นเวลาพิมอ่านนะมันจะมีตัวหนังสือที่ๆๆเต็มไปหมดเลยซ้ายขวาข้างบนข้างอะไรอย่างงี้นะคะอ่าวันนี้เนี่ยจงใจที่จะไม่ได้แต่งหน้าก็เนื่องจากว่าอใช้สกินแคร์เยอะมากทีนี้พิมก็อยากจะแค่ให้มีโอกาสเห็นนะคะว่าใน1ปีที่ผ่านๆไปคือแต่ละช่วงปีเนี่ยเราก็บํารุงผิวกันเต็มที่เนาะบางท่านอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นผลลัพธ์มากมายหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเห็นหน้าริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยหายไปแต่ทีนี้พิมด้วยตัวพิมเองพิมรู้สึกว่าพิมคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะมากจริงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือเมษาพฤษภาพิุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานี่เดือนธันวาคมก็คือผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะประมาณ9เดือนนะคะที่พิมใช้มาก็ทําให้ได้เห็นด้วยว่าตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มไหนเยอะนะคะแล้วก็ทําให้ได้เห็นด้วยว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ไหนที่เราใช้แล้วเราดูเหมือนจะเฟเวอร์พิเศษคือแบบว่าใช้แล้วมันเข้ากันอะแล้วก็แบบมาเห่อใช้อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะแบบใช้แล้วหมดไปแล้วทิ้งอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในกลุ่มซัมมี่นะคะแน่นอนคือช่วงที่ผ่านมาเนี้ยพิมต้องเรียกว่าไงอะค้นหานะคะตนเองว่าชอบใช้สัมมี่แบรนด์ไหนอะไรเงี้ยจะบอกว่าที่เห็นอย่างปัดปัดนี่คือเนื่องจากว่าพวกเนี้ยเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านอื่นเขาก็ต้องเรียกขยะแล้วถูกป่ะคะเพราะว่าพอใช้หมดเขาก็ทิ้งขยะของพิมพ์นี่คือเก็บไว้นานมากฝุ่นมันเยอะนี่คือที่ปัดปัดนี่คือจะจามเลยแบบนี้ต้
มีด้วยกันทั้งหมด100แผ่นอันนี้จะเป็นแผ่นกลมๆนะคะคือเวลาที่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบถุงแล้วก็ตัวแผ่นจะเป็นกลมๆอันนี้100แผ่น200บาทค่ะก็คือขึ้นอยู่กับความชอบแหละคือหลังจากที่พิมพ์ใช้แล้วอะต้องบอกตัวว่าพอมันเป็นสำลีที่แบบเขาเรียกว่าไงสำลีแบบมียี่ห้อนิดหนึ่งเนี่ยค่ะคือเขาก็จะลดเรื่องการฟอกขาวกันอะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าใช้ไอ้นั่นไอ้นี่ทำไมก็แพ้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยบางทีนะมันอาจจะเป็นเจ้าคลอรีนที่เขาใช้ในการฟอกพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะให้มันขาวก็ได้เพราะว่าด้วยสำลีคัตตอนตัวมันเองจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ขาวร้อยเมันจะไม่ขาวขาวจั่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางแบรนด์เขาก็จะยังทิ้งให้เราเห็นแต่บางแบรนด์เนี่ยเขาฟอกขาวขาวสนิทเลยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแพ้นะคะก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนยี่ห้อดูหรืออาจจะลองอะไรอย่างนี้ดูก็ได้บางท่านนะหาสาเหตุการแพ้ไม่เจอสักทีสรุปสุดท้ายแพ้สำลีที่ใช้เออบางทีเนาะของแบบนี้นะคะมันจริงๆแล้วพูดแล้วมันดูเหมือนแบบเล็กๆน้อยๆจังเลยแต่นั่นแหละเล็กๆน้อยๆนั่นแหละที่ทําให้แพ้นะคะถัดไปนะคะจะเป็นกลุ่มทําความสะอาดผิวหน้านะคะทีนี้พิมพ์เริ่มจากที่เป็นลักษณะเพนซิ่งชีก่อนละกันนะคะมี2อันอันแรกเลยก็อันนี้จะเป็นของ The Body Shop นะคะอันนี้อย่างที่คุณเห็นคือดูจากหน้าซองสิมันเป็นสีชมพูนะคะอันนี้คือ The Body Shop นะคะวิตามิน E Gentle Facial Cleansing Wipes นะคะพิมพ์จะบอกว่า W I P E อ่านว่า wipe พิมพ์เห็นบางท่านอ่านว่าวิปวิปมัน W H I P หรือ W U I P อะไรประมาณนี้คุณเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอันนี้แค่แค่บอกเฉยๆไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่บังอาจสอนใครแต่แค่แบบมันจะได้อ่านถูกแบบพร้อมๆกันเพราะว่าพิมพ์ก็ช่วยเตือนตัวเองด้วยเคนซิ่งไวท์เคนซิ่งไวท์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยของ Body Shop เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็น Gentle Facial Cleansing มันเจนเทิลไงทีนี้ด้วยความที่เขาเจนเทิลเนี่ยพิมก็เลยบางทีรู้สึกว่ามันเช็ดกระสำอางถามเช็ดออกไหมเช็ดออกแต่พิมรู้สึกว่าบางทีมันช้าคือมันต้องแบบละเมียดละเกลอะไรเงี้ยเนี่ยนะแต่มันอ่อนโยนจริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบมีผิวอ่อนบางมากๆแล้วก็แต่งหน้าไม่ได้เยอะไม่ได้จัดมาค่ะตัวนี้น่าจะเหมาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความแต่งหน้าแล้วอยากจะเช็ดแล้วแบบปืดๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเพียววีวีเป็นเพื่อนสนิทของคุณแน่นอนคือมันดีมากเพียววีวีแคลนซิ่งชีตคือแบบมันดีมากจริงค่ะคือคือแค่เราจะบอกว่าให้ดูรูปเนี้ยคือแค่ขนาดไอตัวรูปที่อยู่บนหน้าซองอะยังให้เห็นเลยว่าออกแบบมาสําหรับเช็ดเมคอัพหนักอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งมันเช็ดออกจริงคือพี่เคยลองแล้วมันอเมซิ่งแล้วก็อย่างที่เห็นอย่างนี้นะคะได้รางวัลอันดับหนึ่งคอสเมมาด้วยนะปี2015นะคะก็เลยแบบเออมันเป็นผลิตภัณฑ์ของมิคุณที่ว่าออกแบบไม่ดีเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่ความชอบแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายก็อาจจะลองใช้ของบอดี้ช็อปคือแบบว่าบอกบางอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่แบบอัดเมคอัพหนักหนักมากนะคะก็ลองใช้เป็นเคนซิ่งชีตตัวนี้ดูคือแบบมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วบางทีมันหมายความว่าโอ้โหแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ไปแบบเดียวตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะคะของบางอย่างก็ต้องจำใจทิ้งไปตรงนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยค่ะเตรียมเป็นถังขยะเพื่อเอาไปทิ้งนะคะถัดไปจะเป็นขั้วที่ทำความสะอาดที่เป็นเอ่อ eye and lip remover กันบ้างนะคะมามีหลายชิ้นเลยแหละจะบอก eye and lip remover รอบนี้คือแบบเนื่องจากอย่างที่ทราบมันต้องเท่าไหร่แปดเก้าเดือนนะคะที่ผ่านมาที่ไม่ได้เอามาพูดให้ฟังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาในการสะสมซับมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่นะตรงนี้หลายสิ่งมากอึ๊บอ่ะจะบอกว่ามีที่เป็นในกลุ่มนี้ค่ะด้วยกันทั้งหมดหกขวดนะคะหกขวดแล้วก็มีขวดที่หิมกำลังใช้อยู่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่หิมใช้ประเภทที่เป็นแบบเคนซิ่งชีสก็คือของเพียววีวีนะคะอู้นะคะมันก็เลยทําให้แผนที่มันควรจะต้องเป็นแบบแปดเก้าขวดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็คือลดลดปริมาณลงนะคะบวกกับว่าด้วยตัวหิมเองแล้วเนี่ยหิมไม่ได้แต่งหน้าทุกวันคือวันที่เป็นถ้าเกิดว่าล้นๆแบบนี้หิมจะใช้ประเภทเคนซิ่งออยเคนซิ่งมิลเคนซิ่งอย่างอื่นนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้อายเลปิมูเวอร์เพราะว่าไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรแบบนี้เลยนะเพราะนั้นก็ม
เอ่ออย่างที่บอกคือพิมไม่ได้แต่งหน้าทุกวันยิ่งถ้าเกิดวันไหนที่แบบไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยแป้งฝุ่นก็ไม่ลงเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือยิ่งน้อยกว่านี้อันนี้คือพิมลงแป้งฝุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยแปลว่าพิมไม่ได้ใช้จะอายลิฟต์รูมเวอร์ทุกๆวันแต่ว่าลองดูว่าจากตรงเนี้ยทั้งหมด8 9เดือนเนี่ยพิมยังใช้1 2 3 6 6ขวดบวก1ห่อของเพียววีวีแปลว่าแต่ละครั้งที่ล้างเครื่องสำอางเนี่ยค่ะพิมใช้อีกพวกเนี้ยในปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าพิมเทลงสำลีเนี่ยค่อนข้างชุ่มแล้วแปะเอาไว้นานๆน,น,นิดนึงนะคะคือไม่อยากจะให้ไปคาดหวังไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามที่คุณใช้เนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็ตามว่าพอแปะลงไปสัก10วินาที15วินาทีหรือบางท่าน5วินาทีแปะปุ๊บ1 2 3 4 5ปืดแล้วก็หวังว่าเครื่องสำอางจะหลุดออกมาอันนั้นคงต้องอันนั้นคงต้องเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์ขั้นสุดเลยนะคะแต่ว่าพอมันเป็นพวกอย่างเงี้ยปกติพิมจะแปะนานพอสมควรอย่างเช่นให้เวลาเขาสัก6 0สถึงเกวินาทีนะคะขึ้นอยู่กับเมคอัพที่แต่งในวันนั้นถ้าสมมติว่าแบบแค่มีอายแชโดว์นิดหน่อยแล้วก็เป็นเขาเรียกนะครีมแชโดว์นะคะบวกกับอายไลเนอร์แบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแปะสักสักหกสิบวิแล้วก็ปึ๊บออกแต่ถ้ามีทั้งอายไลเนอร์ดินสออายไลเนอร์แบบปากกาแล้วก็มีทั้งติดขนตาปลอมแล้วเพราะเวลาติดขนตาปลอมเนี่ยมันจะมีเศษของกาวเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าแปะไว้นานไม่พอบางทีแบบมันจะไม่ยอกบวกกับว่าถ้าวันไหนปัดมาคาร่าหนักมากๆนะพิมโปะทิ้งไว้เลยแบบ2นาทีกว่านะคะเพื่อให้แบบมาคาร่ามันละลายจริงๆแล้วพอคุณลูบปุ๊บอ่ะมันหลุดมาหมดเลยอันนั้นคือฟินกว่าฟินกว่ามันยืนถูเยอะมากมายบวกกับลดบริเขาเรียกอะไรนะลดโอกาสการเกิดพวกแบบริ้วรอยใต้ดวงตาด้วยนะคะอ่ะก็ขวดแรกนะคะมิเล่นะคะจากขวดที่2นะคะ1 0ึ8นะคะ1 0 2 8อันนี้จะเป็นเขามีตรงนี้เขียนว่า pH 7.5 ก็คือแบบว่ามีค่า pH เท่ากับน้ำตาอะไรเงี้ยทำให้เวลาใช้เราไม่แสบแต่พวกนี้ทั้งหมดที่ยิมใช้เนี่ยก็ไม่มีอันไหนแสบเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะถัดไปจะเป็นไบฟาซิลของลังโคมไบฟาซิลของลังโคมต้องบอกว่าในบรรดาทั้งหมดที่ใช้ตรงนี้เนี่ยไบฟาซิลจะรีมูฟได้เร็วกว่าชาวบ้านไม่ไม่ได้หมายความว่าเร็วแบบเร็วปื๊ด10วินาทีนะแต่หมายว่าถ้าเกิดยี่ห้ออื่นต้องใช้90วิอันนี้จะใช้แบบ60วิแล้วก็จะหลุดค่อนข้างเยอะเอ่อพวกกาวอะค่ะเศษกาวขนตาเนี้ยจะหลุดดีกว่ายี่ห้ออื่นอืมนะแล้วก็ถัดไปนะคะจะเป็นของเฟรชของเฟรชจะมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆที่ที่เอามาให้ดูในวันนี้ก็คือว่าเฟรชเนี่ยเป็นซอยคอนดิชเนียก็คือเป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะที่ช่วยบำรุงด้วยแล้วก็เป็น Eye Makeup Remover คือช่วยเอาเครื่องสำอางตรงรอบดวงตานี้ออกแต่ว่าเขาเป็นเนื้อแบบครีมครีมอะค่ะเดี๋ยวนะคือมันเป็นแบบปาล์มออกมาแล้วมันเป็นคล้ายๆแบบเนื้อครีมอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปาล์มออกมาเสร็จปาล์มใส่สำลีแล้วก็แบบพับพับสำลีเพื่อให้แบบเนื้อตัวครีมมันกระจายนึงแล้วก็แปะบนเปลือกตาบางท่านอาจจะไม่ชินนะที่บอกเลยบางท่านถ้าเกิดว่าไปลองซื้อตัวนี้ใช้จ,จะแบบไม่ชินในความเท็กซ์เจอร์ในแบบของเขาอะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยจะเป็นลักษณะน้ำเขย่าใช่ไหมคะเขย่าแล้วก็กระเฉาะลงบนสำลีอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นลักษณะแบบเนื้อครีมคือมันให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นแบบที่คุณใช้แบบนวดลงบนบนใบหน้ามากกว่าค่ะแต่ว่าอันเนี้ยใช้สําหรับทําความสะอาดรอบดวงตานะคะซึ่งอ่อนโยนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเป็นคอนดิชเนียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยบํารุงรอบดวงตาไปด้วยเลยก็คือแบบต้องบอกว่าเป็นเท็กซ์เจอร์ที่ต่างไปแต่ว่าให้ให้ประสิทธิภาพเท่าเทียมกันก็คือสามารถเอาเครื่องสำอางออกได้หมดแถมยังช่วยบํารุงรอบดวงตาไปด้วยนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละมันต้องทําความคุ้นเคยกันนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้แต่แบบน้ําเขย่ากระเฉาะลงสำลีดูว่าอันนี้กลายเป็นกดลักษณะเป็นแบบเหมือนเนื้อครีมครีมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลงบนสำลีแล้วมาแปะรอบดวงตาอย่างเงี้ยบางท่านไม่ชินอะ่ะเวลาถ้าเกิดใช้เป็นเนื้อครีมอย่างเงี้ยเกิดเผลอลืมตาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเข้าตาพิมไม่แน่ใจจําไม่ได้ว่าแสบไหมแต่จำได้ว่าไม่แสบนะเพราะว่าพยายามเตือนตัวเองตลอดว่าอย่าลืมตาอย่าลืมตาอย่าลืมตาเพราะบางท่านเวลาที่แปะอยู่เงี้ยบางทีก็เผลอแบบกระพริบนิดนึงเงี้ยค่ะแบบถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่เป็นสูตรน้ําทั้งหลายที่เขย่าเขย่าอย่างเงี้ยต
นะคะ treatment remover อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบว่าฉันไม่ใช่แค่ remover ฉันไม่ใช่แค่ gentle remover แต่ฉันเป็นแบบ treatment remover ก็คือออกสไตล์เหมือนกับว่าทําความสะอาดแล้วคือช่วยบํารุงผิวรอบดวงตาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์คนไทยนะสกินแพทเนี่ยอ๋อแล้วก็ผลิตภัณฑ์เขาพิมพ์มีโอกาสลองใช้หลายชิ้นแล้วก็ปากอใช้แล้วก็ติดใจพอสมควรนะคะอย่างนี้ก็คือแบบมี2ชิ้นด้วยกันนะคะก็ตรงนี้เป็นทั้งหมดนะคะของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของ Mega Remover นะคะพวกเธอก็จะต้องจากเชิดไปนะคะถัดไปนะคะจะเป็นที่แบบว่าทําความสะอาดแบบ Face m a k e u นะคะ Face m a k e u ทีนี้ Face m a k e u เดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่ามีการตัดหลอดอันนี้น่าจะเป็น Face m a k e u โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าที่อยู่ในกลุ่ม Face m a k e u เนี่ยคือใช้หมดไม่เยอะเพราะว่าแต่ละขวดมันใหญ่มากแล้วก็มีใช้สลับกันไปสลับกันมาหลายยี่ห้อคือในห้องน้ำพี่หุ่นจะวางค่อนข้างหลายขวดเนี่ยค่ะขวดหนึ่งขวดใหญ่ๆใช่ไหมใช้ไปแถวนั้นแถวนี้แล้วหินก็หยิบหยิบไปวางไว้ข้างๆอย่างเงี้ยเหมือนได้ใหม่มาเอาอันใหม่มาลองอะไรเงี้ยมันก็เลยหดสักทีปรากฏงงมากว่าหลายเดือนผ่านไปทําไมหมดแค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะก็เลยบอกเออแปลกดีแฮมไม่คิดว่าตัวเองจะใช้กลุ่มนี้ออกมาน้อยนะคะก็สําหรับขวดแรกนะคะนี้จะเป็นที่เป็นแบบเออเขาเรียกว่า water cleansing water ที่สมัยนิยมกันก็คือเทกระเฉาะใส่สำลีนะคะแล้วก็เช็ดปัดเครื่องสำอางออกได้เลยนะคะตัวแรกนี้จะเป็นของ Lab Story นะคะเป็นแบรนด์ของทางเกาหลีนะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาก็อ่อนโยนดีนะคะตัวนี้เป็น Extra m i l e แล้วก็เป็น Oil Control ด้วยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีผิวมันบิวผสมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชอบสำหรับตัวพิมเองอะ่ะพิมเอามาทดสอบกับผิวตัวเองซึ่งเป็นผิวแห้งะคะ่ะหลังจากเช็ดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ทำนู่นทำนี่ไปล้างจานเก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาล้างหน้าจริงอะ่ะมันก็เอาอยู่นะคือหมายว่าล้างเสร็จผิวหน้าสะอาดนะคะหมายว่าเช็ดเสร็จนะเช็ดเสร็จผิวหน้าสะอาดแต่ก็ไม่แห้งตึงนะคะไม่แห้งตึงตัวถัดไปนะคะจะเป็นของโคลาจะบอกว่ามีการตัดหลอดเพราะว่ามันมันต้องตัดอะคะ่ะอันนี้จะเป็นโพลาเรดบีเอคลีนซิ่งครีมนะคะเดี๋ยวนะมันจะเป็นหลอดยาวๆแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นหลอดยาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคลีนซิ่งครีมซึ่งเนื้อดีมากทําความสะอาดไปแล้วด้วยความที่เขาเป็นโพลานะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเ,เป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องการบำรุงผิวเป็นหลักเนี่ยมันก็เลยทำให้เจ้าตัว cleansing ของเขาเนี่ยนะคะมันก็เป็นเหมือนกับตัวบำรุงไปด้วยยิ่งในช่วงหลังจากที่พิมย้ายมาที่แนนก็เริ่มใช้ตัวนี้เนี่ยพิมได้ไปที่เคาน์เตอร์โพลามาด้วยปรากฏว่าก็ไปยินคุยกับเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวบำรุงตัวทำความสะอาด cleansing เขาเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการบำรุงเลยพิมก็เลยอืมก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเนื้อการเนื้อของตัว cleansing ครีมของเขาตัวนี้เนี่ยนะคะคือมันนุ่มมากแล้วพอลงบนผิวพันนวดไปจากที่มันเป็นเนื้อครีมพอสักพักเนี่ยมันก็จะเลยแปลเป็นออยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสเต็ปความรู้สึกมันมีฟีลลิ่งที่อยู่บนผิวอย่างเงี้ยบอกกับว่าพอล้างน้ําออกอะค่ะมันให้ความสุดว่าผิวเนี่ยมันนุ่มอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นของเอซอปจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ของเอซอปอยู่นิดหนึ่งสองสตัวสองตัวมั้งแต่ว่าที่พิมพ์ใช้อยู่อะใช้อยู่หมายถึงว่าอยู่ในห้องน้ำใช้อยู่ในอะไรเงี้ยยังมีหลายตัวมากคือช่วงที่ผ่านมามีความบ้าคลั่งเอสอบของคนคือหมายว่าเขาเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับนำพาน้องมูนีเหมือนเขานำพาแนวคิดใหม่ผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่แบบเอ้ยเรารอมาตั้งนานว่าแหลมจะมีอะไรที่เป็นแบรนด์ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือแบบชอบทีเดียวคืออย่างแรกเลยคือมีความมินิมอลต้องบอกว่าแต่หนึ่งอย่างที่ไม่ชอบอยู่กับเขาคือเขาใช้เป็นหลอดแบบหลอดที่มันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ความระมัดระวังมากสำหรับพิมพ์ในการที่จะใช้คือแบบนี่คือนี่คือรีดบอกว่านี่คือรีดด้วยการแบบใช้ต้องบีบต้องบีบจากข้างบนค่อยๆกระดึกกระดึกลงมาแล้วค่อยๆรีดรีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสุขพิมพ์คือหลอดแบบนี้ลําบากสู้หลอดแบบที่เป็นแบบอย่างเงี้ยเรามาตัดตัดเอาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี้ค่อนข้างกลัวบาดมือนิดนึงแต่เนื่องจากว่าของข้างในเขาดีค่ะอันนี้ก
ป็นตัวที่ชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยนะคือผลิตภัณฑ์ของ S2 เนี่ยเริ่มกลิ่นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยคืออันนี้คือกลิ่นดีมากเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีระบุบอกเลยกลิ่นของเขานะเป็นกลิ่นนํามาด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไวเคลนแล้วก็คาโมไมล์เพราะนั้นเนี่ยมีลาเวนเดอร์กับคาโมไมล์หูกลิ่นมันตอนที่คุณแบบบีบลงฝ่ามือใช่ไหมแล้วคุณก็แบบดมกลิ่นวอร์มแล้วคุณก็นวดลงบนผิวหน้าเพื่อจะทําความสะอาดผิวคือแบบว่ากลิ่นลาเวนเดอร์แค่นวดไปมันก็แบบรู้สึกจะหลับแล้วอะคือมันสุดยอดมากนะคะอ่าผ่านไปโอเคถัดมานะคะพอหลังจากที่เราเช็ดเครื่องสำอางใช่ไหมแล้วก็มาเช็ดเครื่องสำอางในส่วนของเฟซคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการล้างหน้าบ้างนะคะสำหรับการล้างหน้าจะบอกว่ามีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะสำหรับชิ้นแรกคืออันนี้แบบกลิ่นรองว้างก่อนที่ใช้คือมันดีมากนะคะอันนี้คือเอสเตอร์ลอเดอร์นะคะเดี๋ยวเห็นปะเออนะคะต้องให้มันโฟกัสนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะคะเวลาไปเซิร์ชข้อมูลคุณจะได้สามารถพอสตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตามจุ๊บจุ๊บได้เลยตัวนี้คือ Advanced Night Micro Cleansing Foam นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโฟมล้างหน้าซึ่งอันนี้คือด้วยความที่มันหมดเยอะมากโอ้แต่ยังพอเห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้มันโฟกัสให้คุณเห็นคุณเห็นไหมว่ามันมีอยู่ตรงนี้ติ่งนึงเห็นปะคะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเอียงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าติ่งนี้มันก็จะไหลมันไหลลงคุณเห็นว่าคือมันไม่ใช่โฟมล้างหน้าแบบที่มันเป็นเนื้อโฟมแบบแบบบีบออกมาแล้วเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อค่อนข้างโซลิดอะค่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็น cleansing foam cleansing foam ที่แบบว่าพอบีบออกมาแล้วเนี่ยมันจะแผ่ตัวเหมือนเป็นเหมือนเป็นเกือบจะลิควิดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้มันแตกตัวง่ายมากแล้วพอลงบนผิวเนี่ยมันล้างแล้วมันรู้สึกสบายผิวมากบวกกับว่าด้วยความที่เป็น Advanced Night เพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ Advanced Night Repair เพราะนั้นมันก็เป็น Anti Aging ไปด้วยอะไรไปด้วยโอ้มันดีงามนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นของ B A และเป็นของโพลานะคะจะบอกว่าคือโฟมล้างหน้าคือตัดหลอดหนักมากคือจริงๆแล้วหลอดสูงนะคะหลอดสูงเท่านี้ไอช่วงกลางคงถูกตัดแล้วก็เด่นหายไปแล้วนะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าของ B A เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตอนที่เห็นใช้เจ้าตัว Cleansing Cream ของ B A เนี่ยพิมก็ใช้ควบคู่กับตัวนี้ไปด้วยแต่แน่นอนว่าตัวนี้หมดช้ากว่าเยอะอยู่แล้วนะคะปกติแล้วโฟมล้างหน้าเนี่ยต้องมี 4-5 เดือนนะถึงจะหมดนะคะทีนี้พิมพ์เข้าใจว่าหลอดใดหลอดหนึ่งเนี่ยคือใช้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้และใช้มาตั้งแต่คุณส่งมาปั๊บเออไม่ใช่คุณส่งมาปั๊บจะแกะเบอร์นะคะใช้มาตั้งแต่แท็กเอนตี้ครั้งที่แล้วแต่มันยังไม่หมดก็เลยยังไม่ได้มารวมนะคะเพราะนั้นอันนี้อันนี้น่าจะใช้อยู่สักประมาณ 3-4 เดือนเนื่องจากว่าเขามีความเหลวบวกกับว่าพิมพ์เอามาใช้ร่วมกันกับเจ้าเครื่องแคริซอนิกนะคะพอมใช้ร่วมกับแคริซอนิกปุ๊บเลยปริมาณในการบีบบางทีพิมพ์บีบเยอะขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันต่างกันกับการที่เราตีบนฟองเองบนมือเนี่ยบางทีตีเองเนี่ยเราก็ดูเราก็กําหนดได้ใช่ไหมเราก็ลงเลยแต่เวลามันอยู่บนแปลงอะคะ่ะพิมพ์ก็กังวลแค่ว่าถ้ามันน้อยเกินไปเนี่ยมันจะทําความสะอาดผิวเราได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นก็เลยใส่ค่อนข้างเจเนอรัสนิดนึงคือเรียกสมมติว่าปกติใช้เองเนี่ยใช้1ใช่ป่ะถ้าเกิดบีบลงบนเจ้าแปลงแคลซิเนียมก็จะใช้สักแบบ 1.2 คือเพิ่มปริมาณนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันลื่นผิวมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นโฟมล้างหน้าโพลาร์บีเอเรหดสั้นมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ Advanced Night Micro Cleansing Foam ส่วนอีกอันนึงซึ่งบอกว่าเป็นเจ้าจิ๋วนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้แถมมากับเครื่องล้างหน้านะคะแปลงล้างหน้าคาริสนิกซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับเขาออกมาจะบอกว่าฝุ่นฟุ้งไปหมดในกล้องไม่เห็นนะแต่แบบตรงนี้นี่คือเหมือนกับเหมือนกับใครเอาผ้าที่มันมีฝุ่นแล้วมือตบแล้วฝุ่นมันนี้ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยนะคะดังนี้ก็คือจะเป็นโฟมนะคะที่เขาแถมมากับไอ้เจ้าตัวล้างไอ้เจ้าตัวแปลงล้างหน้าถึงเวลาเนี่ยก็แบบบีบฟื้นลงไปได้เลยซึ่งความเหมือนกันของเจ้าตัวนี้นะคะกับแอดวานซ์ในแพ้คือว่ามันเป็นเนื้อที่แบบว่าคล้ายๆกันนะคะคือมันไม่ได้เป็นโฟมที่แบบบีบมาแล้วมันเป็นเนื้อแบบซอลิดแต่ว่านี้เนี่ยบีบมาปุ๊บมันจะเป็นน้ําเหลวแบบมันต้องบอกว่ามีความเป็นลิคว
ายวันในไบโทรแคนซิ่งโฟมของ Estee ลอ d e r นะคะก็ถัดไปนะคะเดี๋ยวนะแล้วก็สำหรับในส่วนของการสครับหน้านะคะอันนี้ทำเป็นประจำนะคะปกติแล้วถึงจะทำประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็สครับตัวก็เหมือนกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าเป็นคนผิวแห้งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าผิวแห้งเนี่ยก็ยังควรจะสครับสัปดาห์ละสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พิมมองว่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของผิวคุณมากกว่าแล้วคนที่จะทราบถึงความต้องการผิวคุณที่ดีสุดก็คือตัวคุณนั่นเองนะคะคุณจะต้องแบบฟิลมันถามแบบคือเหมือนกับจับแล้วก็ต้องรู้แบบว่าเออผิวเราตอนนี้รู้สึกสบายไม่สบายอย่างไรอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะได้เขาเรียกจะได้ช่วยตัวเองเพื่อให้เลือกผลิตภัณฑ์บวกกับการใช้แล้วก็ความถี่ที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าบางทีคุณไปเชื่อข้างผลิตภัณฑ์ซะตลอดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แนะนําแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ตรงกันกับความต้องการของผิวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนําว่าให้พยายามอ่านสัญลักษณ์ความรู้สึกต่างๆที่ผิวของเราเนี่ยบอกเราให้มากที่สุดอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์ชัดเลยว่าพอเอ่อสครับนะคะหรือว่าพิลลิ่งเนี่ยบ่อยก็คือบ่อยของพิมพ์นี่คือสองสองครั้งต่อสัปดาห์จะเริ่มรู้สึกเลยว่าตรงปีกจมูกตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะรู้สึกว่ายิบยิบยิบขึ้นมาคือเหมือนกับว่ามันบ่อยเกินไปอะค่ะมันถูกพิลมันถูกสครับบ่อยมากเกินไปมันทําให้แบบผิวตรงนั้นนะรู้สึกไม่สบายอะไรเงี้ยตอนแรกเห็นก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาพหลังนี้มันแบบยิบยิบแสบๆอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเอ๊ะหรือว่าอาการมันแห้งหรือว่าอะไรต่อเมื่อไรเอ๊ะหรือว่าเอ่อหรือว่าพวกเซรั่มแสบเกินไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่วิเคราะห์อินเวสติเกตคนหานะคะก็เลยมารู้อ๋อสุดท้ายฉันนี่เองแหละเป็นคนที่ใช้ไอ้พวกพีลิ่งกับสครับถี่เกินไปนะคะพิมพ์ก็เลยปรับลดเหลือแค่7วันครั้งก็คือสัปดาห์ละครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่แบบโอ้ผิวเราบางมากเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าสัก10วันครั้งก็ได้นะคะคือเดือนละ3ครั้งก็พอแต่ทีนี้เนี่ยไม่ทําเลยได้ไหมโดยส่วนตัวแล้วมองว่าควรน่ะควรควรสครับนะคะคือไม่จําเป็นต้องมากแล้วเออคือเรียกว่าน้อยครั้งคือลดลดความถี่ได้นะคะลดเท่าไหร่ก็ได้คุณอาจจะแบบเหลือเดือนละครั้งหรือแบบ2สัปดาห์ครั้งก็ยังได้เลยนะคะแต่พิมคิดว่ายังไงก็คือควรที่จะผลัดบ้างบวกกับเทคนิคนะคะเทคนิคก็คือบางบางท่านเวลาพอคุณจะสครับหรือพิลลิ่งเนี่ยโอ้โหขัดซะแบบอย่างเอากระดาษทรายลงหน้าเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับแบบขัดเต็มที่อะขัดแบบอืออย่างเงี้ยนะคะไม่จําเป็นนะพิมกับมองว่าคุณแค่มีเมสครับใช่ไหมคะคือแบบบีบบีบสครับลงมือเนี่ยคุณแค่แบบประคองเจ้าสครับเนี่ยให้มันให้มันอยู่ใกล้ๆกับผิวอย่างเงี้ยค่ะเบาๆแผ่วๆเนี่ยก็พอแล้วนะคือมันก็ช่วยแล้วไม่จําเป็นต้องโอ้โหขาดซะแบบผิวหน้านี่แบบว่าหึงจะทะลอกอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นก็คือแทนที่ได้ประโยชน์แล้วกลายเป็นช่วยทําลายผิวหน้าไปในตัวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่แล้วทําไมเราจะต้องขัดด้วยล่ะอะไรเงี้ยสครับด้วยล่ะเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นเอ่อพีลิ่งได้นะคะซึ่งพีลิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบรนด์นะคะที่เขาทําผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งในที่สุดทิมก็ใช้หมดแล้วนะคะสําหรับเจ้าไมโครเดลิเวอรี่พีลตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ชอบมากนะคะแล้วก็ใช้หลายเดือนมากกว่าจะหมดนะคะนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของฟิโลโซฟีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาคู่กันเวลาใช้ต้องใช้คู่กันนะคะก็คือเจ้ากระปุกเนี่ยเป็นสเต็ปหนึ่งส่วนเจ้าขวดเนี่ยเป็นสเต็ปสองนะคะซึ่งเจ้ากระปุกเนี่ยมันจะเป็นแบบคริสตัลวิตามินเป็นแบบเขาเรียกนะไม่ใช่วิตามินเป็นเบตไทคริสตัลนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นแลคติกซาลิซลิกเอซิกก็คือเวลานั่นคุณเปิดนี้มาปุ๊บใช่ไหมคุณเห็นมันยังมีเหลืองๆไหมคะจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นเป็นตามที่เขาบอกเขาเรียกคริสตัลคือเวลาคุณกวาดขึ้นมาคุณจับคุณจะรู้เลยว่าเนื้อมันมีความสักสานะคะก็คือแค่ป้ายทิ้งเอาไว้บนผิวคือแบบเกลี่ยทิ้งไว้บนผิวจากนั้นเอาวันนี้กระเฉาะตามนะคะคือถ้ามันเป็นกลุ่มพีลิ่งเนี่ยคุณไม่ต้องสครับไม่ต้องสครับในที่นี้หมายถึงว่าคุณแค่เกลี่ยเอาไว้แล้วคุณก็เอาตัวนี้ลงปุ๊บแล้วคุณก็ทิ้งเอาไว้แล้วคุณก็สามารถจะล้างออกได้เลยคือด้
ถ้ามันได้ฟีลลิ่งดีแล้วมันได้ผลลัพธ์ดีคือคือสำหรับตัวหินนะคือโอเคไม่ไม่ค่อยมีปัญหากันกับวิธีการใช้เพราะว่าอย่างที่บอกคือพอถึงเวลาได้ปุ๊บคือก็ปรับวิธีการใช้ให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าพยายามทําให้ผลิตภัณฑ์นะคะมันเวิร์กกับเราไม่ใช่ให้เราต้องแบบพยายามแบบเข้าใจปะไม่ใช่ต้องแบบพยายามเข้าไปหาผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยค่ะคือพยายามปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุดนะคะคู่นี้ใครยังไม่เคยลองก็จะแนะนํานะคะไมโครดีเวอรี่พีของฟิโลสอฟีนะคะเอาละเราก็ทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็ซับหน้าแห้งหรือว่าซับซับซับนะคะหลังจากซับเสร็จแล้วก็ต้องมาถึงขั้นตอนการเขาเรียกว่าลงขั้วที่มันเป็นน้ำตบโลชั่นเลยนี่แหละได้ยินเสียงก็ก็แก๊กนี่คงจะพอรู้แล้วเป็นขวดแก้วมานะคะสามีด้วยกันทั้งหมด4ขวดนะคะสําหรับตรงนี้นะคะสําหรับชิ้นแรกนะคะต้องบอกว่าชิ้นแรกไม่ได้ชิ้นแล้วต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันแต่เป็น2ขวดนะคะก็คือ SK2 Facial Treatment Essence นะคะจะได้เห็นว่ามันเป็นรายลิมิตเต็ดทั้งคู่เลยจะบอกว่านี่ก็ไม่กล้าทิ้งใช้แล้วก็แบบอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วมันสามกันแล้วหยิบทิ้งไปเลยคือพอเห็นลายขวดแล้วก็ทําไงดีอะไม่รู้จะทํายังไงกับขวดดีพิมพ์จะทํายังไงดีกับขวดเพราะว่ามันเป็นลิมิตเต็ดหมดแล้วหมดเลยคนอื่นเขาก็สะสมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับ facial treatment essence เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอไม่พอที่หมายถึงแบบมันช่างรู้สึกดีมีความสุขตกบนผิวหน้าคือพอคุณล้างหน้าเสร็จแล้วคุณเอาเจ้าตัวเนี้ยตบลงบนผิวนะคะด้วยการใช้สัมรีนะคะแล้วก็สำหรับวิธีการใช้ FTE เนี่ยเขาบอกมาด้วยว่าเวลาคุณเอาเทกระเฉาะลงสัมรีเสร็จใช่ไหมคุณหนีบสัมรีลงบนนิ้วปุ๊บคุณตบเนี่ยบนผิวหน้า100ครั้งนะคะหนึ่งร้อยครั้งในแต่ละครั้งที่ใช้มันจะให้ผิวที่สวยมากอะไรแบบนี้เห็นก็แบบเอ้ยตอนแรกก็แบบร้อยครั้งบ้าไปแล้วฉันไม่ได้ว่างขนาดนั้นแต่พอเอาจริงๆอะ่ะคุณแค่แบบลองจินตนาการแล้วคุณตกบนผิวหน้าเลยเอาเงี้ยกันเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซึ่งปกติเวลาคุณตกบนผิวหน้าคุณก็ตกเร็วแบบบุบบุบบุบบุบอย่างเงี้ยแล้วอะค่ะแป๊บเดียวนะคะบุบบุบบุบบุบบุบก็ยี่สิบแล้วตรงนี้อีกสิบห้ายี่สิบยี่สิบแป๊บเดียวก็ครบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาสักแค่ประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองอะ่ะซึ่งมันก็คล้ายๆกันกับการค่อยๆปาดอย่างเงี้ยแหละแต่การตกลงบนผิวเนี่ยเขาบอกมาว่านะคะโดยผ่านทางของ SK2 เนี่ยเขาเขาพิสูจน์มาว่าการที่ใช้สัมรีด้วยนะคะไม่ใช่มือนะคะใช้สัมรีแล้วตกลงบนผิวเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นแล้วเป็นการดันให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยลงไปใต้ผิวได้ดีกว่าแล้วก็มันเหมือนเป็นการผ่าเขาเรียกนะคะผ่านอากาศทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มและเย็นกว่าเพราะว่าเมื่อผลิตภัณฑ์มันซึมลงสู่ผิวได้ค่ะมันเป็นน้ําถูกไหมผลิตภัณฑ์มันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเย็นมากขึ้นลองเปรียบเทียบได้เลยระหว่างข้างที่คุณเอามือตกตกน้ําตกลงไปนะคะตกน้ําตกหรือโลชั่นลงไปกับอีกข้างนึงใช้สัมรีแล้วตกเทียบความเย็นกันเลยเอาแบบจับอย่างนี้เลยคุณจะรู้เลยว่าข้างที่ใช้สัมรีเนี่ยผิวมันจะเย็นกว่าเยอะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์มันถูกตกอัดลงไปใต้ผิวผิวสามารถจะเก็บกักได้เยอะกว่าดีกว่ามากเลยเนี่ยซึ่งบางคนก็บอกว่าใช้มือดีกว่าเพราะว่าถึงเวลาใช้มือแล้วมันไม่ไปติดสัมรีแต่บางท่านก็บอกว่าบางท่านก็เข้าใจและบอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลงมือแล้วมันถึงหน้าแต่ว่าหน้าสามารถรับได้ไม่เต็มที่สู้ยอมให้มันติดสัมรีนิดหน่อยแต่มันอัดแล้วมันลงไปซะอย่างจะดีกว่าซึ่งพิมบอกตอบมือให้เลยบอกโอ้โหอันนี้ถือว่าอันนี้ถือว่าเข้าใจแมคคณิกของการบำรุงผิวอย่างแท้จริงนะคะชิ้นถัดไปนะคะตัวนี้โอ้ยเห็นขวดนี้รู้เลยใช่ป่ะไวอิชิโก้นะคะตัวนี้คือออร์แกนิกเทคเอเซนจะบอกว่าเป็นตัวที่แบบเป็นแบบมีความสุขกับการได้กลิ่นของผลิตภัณฑ์ของไวอิชิโก้ทุกๆครั้งเลยนะคะชอบมากๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยของไวอิชิโก้ที่ใช้มานะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาสึกเขาจะมีตัวตัวคลีนซิ่งที่มันเป็นหลอดที่เป็นหลอดนะคะแล้วก็ตัวเนื้อจะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีจุดเม็ดเม็ดบีบสีชมพูมีคลีนซิ่งมีโฟมล้างหน้ามีตัวนี้นะคะมีตัวครีมอะไรอย่างเงี้ยของเขาหล
นะคะ Advanced Skin Essence นะคะเป็นแบรนด์เอิร์ธที่หลายท่านอาจจะเห็นว่ามีขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่แล้วนะคะด้วยความที่มันอยู่ในไลน์ที่ชื่อว่า Forever Young เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มสำหรับอายุเปลี่ยนผ่านช่วงวัย30กว่าขึ้น40 40กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าเปลี่ยนผ่านขึ้นไปเลข4อ่ะเพราะมัน forever young มัน forever young หรือว่าก็คือเขาก็เลยแบบว่าส่งมาให้หินทดลองใช้แล้วก็แบบทำรีวิวไปนะคะปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบมีความกรีดร้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาคู่กันด้วยนะไม่ใช่คู่อย่างเดียวนะเป็น3อันเนี่ยค่ะคือมีทั้งตัวเซรั่มคือมาถึงให้น้ําตกก่อนน้ําตกเสร็จเซรั่มแล้วก็ใช้ตัวครีมคือจะบอกว่ามีทั้ง3ตัวเนี้ยจริงๆแล้วใช้หมดไปอย่างละสัก2ใช่อันนี้2แล้วก็เซรั่มหมด2แล้วก็ครีมหมด2กระปุกค่ะเพราะว่าใช้แล้วแบบเฮ้ยมันดีมากเลยอะแล้วอย่างคือพอมเป็นของคนไทยปุ๊บต้องต้องเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วพี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเชียร์ผลิตภัณฑ์ไทยเชียร์ผลิตภัณฑ์คนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะทำของดีๆมาเราก็อยากใช้เนาะอันนี้ก็เป็น1ตัวนะคะที่ต้องบอกว่าพอใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกอุ้ยฝากระเด็นนะคะใช้ร่วมกันแล้วแบบให้ความรู้สึกดีเลิศมากๆคือใครที่อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านวัยนะคะแบบว่ากําลังจะแบบอุ้ย30กว่าแล้วว่าไอ้ผลิตภัณฑ์เดิมๆที่ใช้มันเอาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะหนังหน้ามันแบบเริ่มไม่ได้แล้วจะบอกว่าควรต้องลองเซตนี้เปลี่ยนยิ่งหรือว่าไปลองเซิร์ชดูวิดีโอที่ยิมทำแล้วพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซตนี้ก็ได้ค่ะคือลองแล้วแบบมันเลิศจริงๆเลยพอยิ่งท่านไหนที่เคยเจอพวกแอนตี้เอจิ้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เรารู้สึกว่าหุยเหนียวลึกตามากเลยบอกเลยตัวนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างมากนะคะสำหรับ Forever อย่างแอดวานซ์ไนท์ครีมเพราะนั้นก็เรียกว่าพูดรวมไปเลยกันนะเพราะว่าเขาจะเป็นเนี่ยค่ะอยู่ในลายเดียวกันนะคะคือเป็นเซรั่มโลชั่นนะคะแล้วก็เซรั่มโลชั่นแล้วก็ตัวครีมนะคะสามอันนะคะก็คือใช้ร่วมกันมันก็จะได้ความให้ความรู้สึกว่าเอ้ยเออผิวมันรู้สึกกระชับขึ้นนะแล้วก็อย่างริ้วเล็กๆก็ดูแรจ้จ้าๆลงแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสิ่งแรกคุณจะเลิฟที่สุดนะคือ texture texture นะคะปลายนะคะหลังจากที่ลงน้ำตกเสร็จก็ต้องมาถึงขั้นตอนการใช้พวกเซรั่มนะคะเซรั่มซึ่งเมื่อกี้พูดของเอิร์ธไปหนึ่งตัวแล้วนะคะแต่อันนี้นะคะไม่พูดไม่ได้เลยคือแบบถึงขั้นเสร็จติคิดว่าเฮโรอีนนะคะอันนี้คือแบบว่าพอได้เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อตอนเดือนพฤษภานะคะปลายเดือนพฤษภานะคะหลังจากนั้นก็เสพติดอย่างยิ่งมาตลอดเลยนะคะกับอันนี้พิมเชื่อว่าหลายท่านต้องบอกว่าโอ้ยป้าเห็นจนเบื่อมากเลยผลิตภัณฑ์อันนี้เพราะพิมพ์เอาให้ดูบ่อยมากคือจะบอกว่าพิมพ์บ้าข้างมันมากใช้อย่างใช้อย่างเป็นบ้าเป็นหลังมากๆนะคะกับตัวนี้คือ Ultra V I D B n o a m p e นะคะหลายท่านถามมากหาซื้อที่ไหนบอกตรงนี้เลยละกันนะมีขายในร้านวัดสันคุณไปดูในร้านวัดสันแต่ในวัดสันเนี่ยเขาจะเป็นกล่องขนาดครึ่งหนึ่งนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นกล่องใหญ่จะมี4ขวดแต่ถ้าในวัดสันจะเป็นกล่องครึ่งหนึ่งแล้วมี2ขวดนะคะซึ่งเขาก็จัดโปรโมชั่นเรื่อยๆลองไปดูได้สําหรับตัวนี้เนี่ยมันดียังไงที่จะบอกว่าพี่จะให้คุณดูปกติแล้วใน1กล่องเขามี4ขวดใช่ไหมนี่คือปริมาณทั้งหมดที่หิมใช้หมดนี่คือปริมาณที่หิมใช้หมดคือ1สัปดาห์1ขวดนะคะ1สัปดาห์1ขวดซึ่งตรงนี้เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 10 4 15 6 7 8 9ตรงนี้คือ19ขวดแล้วก็อีก1ขวดที่มันครบ20เพราะปกติ1เซตมัน4ขวดถูกไหมก็เท่ากับพิมพ์ใช้มาต่อเนื่องประมาณ5เดือนก็ตั้งแต่พฤษภาค่ะก็คือปลายเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาท่านว่าอืมก็เนี่ยแต่ว่าบางขวดพิมพ์มีช่วงที่เดินทางต่างประเทศถึงไม่กล้าพกไปเพราะมันเป็นขวดแก้วก็เลยจะมีบางช่วงที่แบบวืบหายไปบ้างแต่ว่ากลับมาใช้ตลอดนะคะคือตรงนี้เนี่ยแบบคุณคะอันนี้มันบอกอะไรบางอย่างว่านี่คือชอบมากๆแล้วก็ชอบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้อย่างบ้าคลั่งแล้วก็ทีนี้หลายท่านก็ถามบอกมันบ้าคลั่งอะไรนักหนาคะป้ามันไม่น่าจะต้องบ้าคลั่งอะไรอ่านให้ฟังแล้วกันนะว่าเขาหมายมีหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตัวพิมเองอะ่ะตอนพิมเริ่มใช้พิมรู้แค่ว่าเฮ้ยมันดีจังเลยมันเป็นไอดีบีโนนมันเป็นตัวที่ช
พยายามจะกินผักผลไม้แต่ว่าเนื้อสัตว์ก็ยังเยอะของทอดของมันวันก่อนอย่างสัตว์พิซซ่าคนเดียวครึ่งถาดอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมันยังไม่ได้งานออกกำลังกายก็พยายามแต่ก็ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็มาเหลือการบำรุงภายนอกละคือส่วนอื่นเราอาจจะพยายามเพื่อเป็นไปได้แต่ว่าณตอนนี้นะคะเพื่อจะรักษาร่างมีไว้ก็แน่นอนค่ะก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ทีนี้เขาบอกไอดีบิโนเนี่ยเป็นสารต้านมูลสัตว์ที่ดีสุดในโลกในเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปช่วยนะคะปกป้องและฟื้นฟูผิวนะคะเป็นตัวว่างฟื้นผิวตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือคือเป็นตัว environmental protection factor เนี่ยที่สูงถึง95ต่อร้อยนะคะคือเป็นการปกป้องผิวจากสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้คือหมายถึงสารที่ชื่อไอดีบีโนเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีไอดีบีโนเป็นส่วนผสมหลักของเขาที่ผสมลงไปในไฮยาลูรอนิกนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจดสิทิบัตมีโมเลกุลเล็กแล้วก็มีมีลิตนะคะต้องบอกว่าไอดีบีโนเนี่ยมีลิตสูงกว่าโคเอนไซส์คิวเทนที่เราใช้ใช้กันในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถึง40เท่านะคะ40เท่าแล้วสูงกว่าวิตามิน E 30ถึง100เท่าขึ้นอยู่ว่าคุณภาพของวิตามิน E ที่ใช้ผสมลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันเกรดไหนนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์อย่างของไอเจ้าอันเนี้ยไอดีบีโนอันเนี้ยของของมอคอนเนี่ยนะคะมันเป็นเมทิคอลเกรดนะคือมันเป็นความแตกต่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นจริงๆเราไม่ต้องพูดเยอะเนาะแค่ให้ดูตรงนี้ก็พอจะเห็นแล้วว่าคือผ่านผ่านมือต้องบอกผ่านมือไปเยอะมากนะคะผ่านมือไปเยอะมากจริงอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนละกันนะจ๊ะนอกจากนั้นนะคะยังมีเซรั่มอีกจํานวนมากเลยจริงๆซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าพิมพ์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเ,เขาเรียกอะไรคะมอยส์เจอร์ไรเซอร์น้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญแต่ว่าที่อยู่ในกลุ่มพวกเ,เซรั่มเนี่ยใช้หนักมากจริงก็คือเหมือนกับว่าพิมพ์ทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จพิมพ์ใช้พวกน้ําตกน้ําตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยพิมพ์เป็นประเภทใช้เซรั่มเบอร์1เซรั่มเบอร์2เซรั่มเบอร์3คือใช้เซรั่มหลายขั้นตอนจากนั้นปิดด้วยมอยส์เจอร์ไรเซอร์แค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกลางวันก็จะตามด้วยกระแดดอีกทีหนึ่งเพราะนั้นกลายเป็นว่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มเซรั่มเนี่ยหมดเยอะมากมหาศาลบานตะเกียงเยอะมากจริงๆนะคะตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคะนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์คนไทยเช่นกันดีใจมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะเพื่อการฟื้นฟูผิวนะคะเป็นตัว Deep Skin Restoring Essence นะคะซึ่งเป็นของแบรนด์ Her h i g h n e s นะคะตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เขามีส่วนผสมของ Royal Jelly นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่เป็นสายแบบน้ำผึ้งบำรุงผิวมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะจะบอกว่า Her h i g h n e s ผสม Royal Jelly ไม่ได้ผสมแค่น้ำผึ้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเวลาคุณลงบนผิวคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผิวมันดูกระจ่างมันดูสว่างมันดูแบบสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะใครยังไม่เคยลองเนี่ยนะว่าลองดูนะคะแล้วก็ตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะบอกว่าเห็นกันมาตลอดแล้วก็มันจะต้องมีช่วงที่เขาวนกลับมาค่ะแล้วก็กลับมาหาพีบีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ใช้กันเรื่อยๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะ Orange g e n e r a t i o Miracle Youth Boost เดี๋ยวนะ Miracle Boost Youth Pre Essence นะคะตัวนี้เนี่ยชื่อยาวมากนะคะแต่ว่าเป็นเซรั่มหนึ่งตัวที่แนะนำหลายคนมากๆให้ไปลองซื้อมาใช้นะคะบางท่านบอกว่าวัดพระพิมพ์ไอตัวที่ใช้ที่แนะนำอันมาก่อนอันนี้เนี่ยมันราคาแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากแล้วก็ไม่ใช่ราคาแรงเดียวราคาแรงด้วยหาซื้อยากด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกว่าขอราคาที่แบบซิมเปิลซิมเปิลลงมาหน่อยได้ไหมแล้วก็เอาหาซื้อง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอบอกว่าซิมเปิลบอกหาซื้อง่ายมากเอาจัดโอเลเลยค่ะคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งแบรนด์นะคะที่ใช้เองเท่าไหร่ทุกครั้งที่วนกลับมาใช้เขาอะก็ให้ความรู้สึกดีๆกับผิวตลอดนะคะแม้กระทั่งว่าพิมพ์จะใช้เขามาตั้งแต่อยู่30ต้นตอนนี้เฉียด40เมื่อไหร่ก็ตามที
เขาจะมีตัวนี้ใช่ไหมคะเป็น p r e s e n c e นะคะแล้วถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีตัวเซรั่มด้วยป่ะเขามีตัวเซรั่มแล้วก็จะมีตัวที่เป็น moisturizer อันนี้จะเป็นไนท์ซึ่งพิมจําได้ว่าพิมอะวันนั้นเปิดมาแล้วเจอกระปุกหน้าเหมือนกันก็เลยโยนอันหนึ่งทิ้งไปก่อนซึ่งอันนั้นนะต้องเป็นเดย์แน่เลยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะมีเดย์มีไนท์นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้พิมพูดให้ฟังของฟิโลสอฟีที่มันเป็นขวดคู่กันนะ่ะที่มันเป็นตัวพีลิ่งผิวอะจะบอกว่าโอเลก็มีโอเลก็มีสเต็ปเหมือนกันเลยคืออันนึงเป็นคริสตัลอีกอันนึงเป็นสลิดเป็นเอซิดเพื่อใช้ในการพิมพ์ลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในไลน์ของโอเลจินาริสเนี่ยค่ะมีครบมีครบทุกสิ่งอะล้างลงล้างอะไรมีหมดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไหนที่แบบว่าอยากจะลองแอนไทจิ้งแต่แบบอยากจะได้ราคาซิมเปิลซิมเปิลแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆแล้วก็มีโปรโมชั่นมาล่ออยู่ตลอดเวลาตามในพวกอย่างพูดว่าสารเราเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะบอกว่าลองจัดไปนะใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใช้